Assalamualaikum Hai semuanya Di video kali ini saya membuat kue tradisional Kue basah yang sangat enak dan wajib kalian cobain Buatnya sangat gampang Tapi rasanya dijamin super legit dan enak banget Yuk langsung aja kita tonton videonya sampai habis Langkah pertama kita masak dulu sagu mutiaranya Didihkan 800 ml air Setelah air sudah mendidih Masukkan 100 gram sagu mutiara Dan tambahkan secukupnya pewarna ungu Lalu dimasak kurang lebih 7 menit ya Setelah dimasak selama 7 menit, sekarang aduk sebentar sagu mutiaranya supaya tidak ada yang menggumpal Kemudian kita matikan kompornya dan tutup pancinya biarkan sampai 30 menit Setelah 30 menit, sagu mutiara sudah matang sempurna Tapi kalau tengah-tengah sagunya masih ada titik putihnya Boleh dimasak kembali kurang lebih 5-7 menit ya Oke, sekarang saring dulu sagu mutiara ini Dan biarkan sampai dingin sebelum digunakan untuk tahap selanjutnya, kita buat adonan yang berwarna putih atau adonan gurih Masukkan 45 gram tepung beras 20 gram tepung tapioka Setengah sendok teh garam Kemudian aduk dulu sampai tercampur rata Lalu masukkan 250 ml santan Masukkan santannya sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai rata Setelah rata, jangan lupa disaring dulu supaya tidak ada tepung yang bergerindil Kemudian sisihkan dulu Oke, sekarang kita buat adonan yang manis Siapkan 100 gram tepung beras 50 gram tepung tapioka 110 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Dan secukupnya vanila bubuk Kemudian aduk dulu sampai tercampur rata Setelah rata, masukkan sedikit demi sedikit 400 ml santan Untuk santannya, pakai yang kekentalan sedang ya Nah sekarang kita masukkan sagu mutiara yang sudah dingin Lalu aduk kembali sampai tercampur rata Sambil menunggu kukusan mendidih Sekarang kita siapkan cetakan dan oles tipis dengan minyak goreng ya Sekarang kita masukkan adonannya Nah, di sini pertama-tama akan saya isi sedikit adonan di tengah-tengah cetakan. Jadi nanti hasilnya bisa menyerupai bunga ya. Nah, sekarang kita kukus sebentar kurang lebih 2 sampai 3 menit. Setelah dikukus 2-3 menit, sekarang kita tuangkan lapisan gurih Jangan lupa sebelum dituang, adonan harus diaduk-aduk dulu ya Sekarang kita kukus lagi selama 5 menit dengan api sedang Sekarang kita tuangkan adonan mutiara Tadi untuk adonan ini sudah saya tambah 2 tetes pewarna ungu Supaya warnanya lebih pekat ya Nah sekarang kita kukus lagi selama 10 menit atau sampai matang Musik 
Setelah kue sudah dingin, sekarang kita keluarkan dari cetakan Jadi perlu diingat ya, mengeluarkan kue ini dari cetakan harus tunggu betul-betul dingin Karena kalau masih panas, biasanya kue kurang kokoh atau masih sedikit lembek untuk kemasannya, saya pakai mika ukuran 6A atau mika yang paling kecil Satu resep ini menghasilkan 23 picis Tapi tergantung besar kecilnya cetakan yang dipakai Dan ini dia hasilnya kue talam sagu mutiara yang sangat enak Tampilannya yang sangat cantik, cocok banget untuk isian snack box Atau untuk suguhan di waktu arisan dan kumpul keluarga hmm. Ini makan satu aja masih kurang Karena memang super legit dan enak banget Oke teman-teman selamat mencoba ya Terima kasih dan wassalamualaikum